tipis talaga na. Hmm. Ang <laughs> Nagsimula sa patikim-tikim. Yun, Tagaytay. Sigurado marami nagbabalak pumunta ngayon. Medyo lumuwag na yung restrictions eh. Tatlong beses ako nagmanik-manaog dito. So tatlo yung nakainan ko. Sashare ko lang sa inyo, baka makatulong. Iba-ibang levels. Iba-ibang paraan para maisama mo yung anak mo. So, panoorin nyo. Tingnan natin kung ano ang mga gugustuhan nyo. Ang sarap pumunta sa Tagaytay, iba-ibang weather ang maaabutan mo. Ito ang paborito ko. Maganda pag medyo maulan. Misteryoso. Nakatago yung paligid. Sineset niya yung mood. Feel na feel mo na nakatakas ka sa syudad. Tsempo-tsempo lang yan. Tara. Talagang sarap po masya sa Tagaytay. Paano ang lamig, diba? Tapos ang daming kainan. Bukod sa sang katerbang bulaluhan, nagsulputan na yung masasarap na iba-ibang dishes. Nandiyan pa rin yung mga all-time favorites, pero okay din sumubok na mga bago. Lalo na sa mga tambay spots. Kung baga dati, Picnic Grove lang daw ang pinakasikat. Ngayon nagulat ako na meron na mala Baguio. Akala mo nandun ka sa Baguio? Hindi ko lang alam kung late ko na to nakita. O bago lang din talaga to. Natuwa ako. Ang lapit lang sa Manila ay sabay ibang iba na yung experience. Lalo na pag ganitong fog. Pero siyempre masarap kumain ng iba't ibang pagkain. Kaya ito yung adventure namin. Sinalubong kami ng mga huni ng kulisap. Ang daming halaman dito sa lugar na to. Wow. Wow talaga. Nakaka-relax. Ito yung napili ng asawa ko. Sabi niya, silipin natin itong Chateau Hestia. Maayos na maayos ang loob. At ang okay, nagpunta kami ng weekday. konti lang kami na nandoon. Mula sa pangalan niya, sinasuggest na niya na marami siyang wine. At yung selection niya ng dessert, okay din naman. Yung paminsan-minsan kakain ka ng medyo special. Pwede. Meron ng paunang tinapay, at sausawa na parang motabal. Kain na tayo. Morder kami ng pizza, oso buko, at saka salmon pasta. Wow. Tawag mo na. 
Hanep yung soundtrack dito eh. Walang tigil ang kulisap. Feel na feel mo yung nature. Sobrang malasa nun. On the maalat, on the maalat side. Anong sarap. Fresh tomato sauce. No? No? Natikaw mo? Tapos yung bread sobrang sarap. Sobrang sarap mo. Tomato dyan sa pizza na ito. So, ang sarap talaga ng pizza. Hindi ko makalimutan. Naaalala ko yung kumain kami dati sa may New York. Medyo ganun yung experience. Pero hindi kasing laki. Creamy, sobrang tama yung luto ng noodles, al dente. Tapos yung salmon, hindi lasang matagal sa freezer o ano. Lasang fresh. Masarap. Bagay sa pizza. Medyo amoy ano, citrus. Mm. Medyo woody yung flavor. Masarap ibang-iba yung spices na gamit. Compared sa Pinoy, Pinoy cooking syempre o sa buko to. Sa totoo lang, kalderetang baka yung nasa utak ko. Eh. At sarap kasi ng kalderetang baka. Mm. Risotto. Sarap. Parang on the creamy side din siya. Malapit dun sa pasta. Alam mo yun? Sabay na yun. Sa utak ko, pinong-pino yung dining experience dito. Bagay. Bago sa akin tong lugar na to, pwede. At ang naisip ko talaga, next time na magmomotor kami, Pwede kayo mag-breakfast dito. Okay din yung mga nasa menu nila eh. At maganda pumunta ka ng maaga-aga para mas ma-appreciate mo yung garden. Yun ata yung talagang ipinupunta dito. Marirelax ka. Pero, believe ako sa bread nila. Lalo na yung pizza. Gustong gusto namin. Na-relax kami. Nagustuhan namin yung exclusivity. Konti tao. Sarap pala tumambay sa mga bagong spots dito sa Tagaytay. Ngayon ko lang ito nalaman. At buti na lang ganito pala ang itsura dito. Sa may Napa. Napaibig kami sa itsura niya. Yun! So yung day 2 ng Tagaytay, sinama ko naman yung isang anak ko. Napapicture din siya. At ang ni-request naman niya nung akyat namin ng day 2, e eh mag-Japanese restaurant daw kami. Parang hinahanap ng panlasa niya na magsabaw. So nakahanap kami. May soba, at merong ramen. Tingnan natin tong Azora. Itong Azora restaurant, may ibang branch pa siya. Pero yung pinili namin yung pinakamalapit sa pinanggalingan namin sa Crosswinds. So, tabing kalya siya. Yung menu nila, sobrang nakakalito. 
kasi ang dami nilang ino-offer na pagkain. Pero nakalak na kami talaga kumain ng sabaw. So ito ang in-order namin. Siyempre, nandun yung pangalan ng restaurant. Titikman ko. At yung chicken karaage. Chicken karaage ramen. Mas malapot yung sabaw. Tikman natin ah. Masarap. Spicy siya. Malapot. Ang sarap nung ano, nung soup base na to. Wow! Yung butter na ginamit na sa chicken. Ang sarap din. First time ko makatigam na ganitong ramen, yung hindi shio at hindi shoyu. Karaage. Fried chicken, basically. Ayun. Inislurp eh. Yan ang tamang pagkain ng ramen. Sarap pag naghalo na lalo ko sa toge. Masada ako na si Buwens. Dito naman sa Ozora Ramen, ang in-order ko yung traditional. Kasi merong option na spicy curry. Tingnan natin ang take nila sa Bulalo Ramen. Lasang Bulalo na may sweet corn. May corn yung, ano, yung ramen na to. Sarap. Clean and comforting. Yun ang description ko sa ramen na to. Yun ang dinadala nung corn at saka nung clear beef stock. Personally, medyo nabitin ako na wala siyang actual bulalo. Sana nilagyan nila kasi ang ramen, mas masarap sana kung may taba-taba pa. Ako lang yun. Masarap naman siya, pero... Honestly, para siyang beef mami para sa akin. So next time, itatry ko yung spicy curry option nila. Maraming garlic. At gaya ng sabi ko kanina, sa dami ng available na pwede mong orderin mula sa menu nila, ay eh baka makailang balik ka dito para totally ma-experience mo ang Ozora. Malamang dinadayo rin to para sa mga sushi, Maki, rice meals, at saka yung grilled section nila. Pero itong Sarap. chicken karaage, bago sa akin, nagustuhan ko. Hindi rin sa bawin, no? Pajab ulit naman nuka. Rob. Haha. <laughs> Halatang nasarapan eh. Baka maubusan si misis. Actually, medyo lasang pancit ah. Hmm? At eto nga pala ang kwento ko sa Tagaytay. Mahigpit sila doon sa restrictions pag underage ka. Hindi ka makakadine in talaga. Pero payag sila kung nasa loob ng kotse ang kasama mo. So ang ginawa ko, pinarada ko na lang sa tapat namin. Okay din naman yung anak ko na nandun lang siya. Meron naman kaming mesa eh. Yun. So sa pangatlong araw, kami na lang syempre. Date na namin to. Naghanap kami ng... Medyo private na area. Siyempre dapat medyo garden din ang settings. Para feel na feel. Ngayon lang ako nakapunta dito. 
at nagagandahan ako sa nakikita ko. Pwedeng pwede. Dahil weekday ulit kami pumunta, kami lang halos ang tao. Yun ang ganda, no? Huni lang ng ibon yung naririnig namin. Maraming dining area dito, pero pinili namin yung nasa sulok. Yung pwede namin tratuhin na parang sarili naming kwarto. Mula kung nasaan kami, amoy na amoy ko yung ihaw. So, sure ball grilled ang gagawin namin order. Kuha ko ng konting ano. Yun laman na may taba. Konting taba. Wow. Bloody. Papal. Ang gusto eh. Medyo masarap. Mm. Gustahan ko nga. Mm. At kung napansin nyo, may occasional ngayaw ng pusa. Garden kasi yung nasa gilid ng kwarto. Marami silang magagandang pusa dito. So, totoo yung naamoy ko. Kung ano yung amoy, yun yung lasa. Sobrang sarap. Mm. Ang in-order ko ay medium rare. Kung ako masusunod, rare ang gusto ko. Mas madugo pa. Tikman ko na may butter. Ah. Yung herb-infused butter. Mm. Garlic. Para sa akin, mas gusto ko yung lasa ng steak lang. Angus steak lang. Okay na yun. So, hindi namin nilagay ata lahat sa buong meat yung butter. Para ibang parts, kung gusto mo meat lang. Sobrang sarap. Yung labas niya, charred to ano eh, perfection. Na yung loob, hilaw, tapos parang nakablast ihaw yung labas para mangitin sarap parang galing sa ihawan at nilagay dito, ganun yung lasa usok na makusok lasam lasam baka hindi dinaan sa spices, sarap
Nadagdagan yung choices ko sa good quality steak. Kasi meron ako mga ilan-ilan na mga paborito. Ngayon ko lang na-try dito at ilalagay ko na siya sa medyo mataas na ranking sa listahan ko. Masarap! Ganun din sa pork, pork chop. Maganda may kuwanting taba. Pork chop. Ang laki nito. Hindi mo na kailangan sa ibang order kasi dalawang pork chop. Ito isang massive slab na agad. Yung pork chop na to, malayo dun sa asin at pepper lang. Ito marami talagang spices na nilagay. Dito, kailangan mo ng kanin. Kasi Italian spices na nilagay nila. Um, bordering strong na kailangan mo ng pamatay alat o pamatay ng spices. Pero sobrang malasa na dahil dami ng spices na nilagay yan. Sarap! Kung mahilig ka sa baboy, kung mahilig ka sa taba, ito in your face ang laki nito. Ang kulang lang dito ay yung lutong-lutong ng taba eh. Wala siya nun. Pero I'm not complaining. Gusto ko siya. Basta malaking baboy, gusto ko. Okay, try natin tong libreng dessert na kasama ng meal. Panakota with lemon sauce. Actually, nakagatan ko na kanina. Tapos sabi ko, i-roll namin kasi masarap siya. Describe ko lang sa inyo. Sarap. Yung gatas niya. Sobrang sobrang creamy. Parang ako minum ng full cream milk. Pero ito yung masariwa na type. Tapos yung lemon niya. Para ka naman nag-gelatin. Nag-jello. Parang ganun. Ganun yung kapotent at kasarap yung lasa ng lemon niya. Kaya swak na pang kontra doon sa sobrang creamy na panakota. Perfect ending yun sa sobrang sarap na meal. Lavender creme brulee. Uy! Kailangan toktokin yung ibabaw nga pala. Ano yung nakikita mo? Yun. Para lang naman tong ano yung eh, leche flan na pinatigas yung arnibad sa ibabaw. Kaya natin ha. Lavender. Bakit kaya? Mmm! May bang siya na hindi dayap. Baka yun yung lavender nga. Yung actual, ko alam ha, yung actual flower kaya yun. Sana ba? Kung gusto mo magdagdag para makatingim ng ibang dessert, ito yung option. Marami pang iba. Sobrang cream. Sobrang creamy. Magsing. Tama ba tayo yun? So, so decadent. Sobrang sarap eh. Pareho yung dessert niya na more cream kesa sa more kesa sa tamis so sa mga hindi mahilig sa matamis mananong panalo to ang sarap sobrang creamy tapos yung alasang lavender nag enjoy ako ng husto dito sa Marsha Adams kasi nandito na lahat eh masarap na yung kinain mo hindi mo na kailangan lumipat para sa masarap na dessert Pati yung kape at yung tsaa, panalo-panalo rin. So yung lugar, panalo, na tsambahan ko, walang masyadong tao. Sigurado pag weekend marami, pero sulit naman sa sarap. Ang sarap ng tambay dito sa Tagaytay, pwede na ang gumala ulit. Ang tanong eh, saan yung next?